Magandang 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 umaga o gabi po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin sa ngayon ay ang Graves' disease. Ang predisposing factors ay mga kadahilanan na nailalagay sa malaking chance o high risk ang kalusugan sa pagkakaroon ng Graves' disease. Ang predisposing factors ay posibleng modifiable or non-modifiable. Ang precipitating factor naman ay ang mga kadahilanan na direktang nakakasanin ng Graves' disease. Ang precipitating factor ay posibleng modifiable or non-modifiable. Ang unang predisposing factor ay ang pagiging babae sapagkat sila ang malimit na nagkakaroon ng autoimmune disease kaysa sa mga lalaki. Ang mga babae ay merong pagbabago sa mga hormone tuwing nagkakaroon ng menstrual cycles sa tuwing nagbubuntis at sa panahon ng menopausal stage kaya nagkakaroon ng high risk level sa pagkakaroon ng autoimmune disease. At ang sa panahon ng hormonal changes ay pwede namang matri-trigger o madisturbo ng virus o bakterya na mas lalong tataas ang risk level sa pagkakaroon ng autoimmune disease. Ang pangalawang predisposing factor ay ang family history. Kung ang isa sa pamilya ay merong Graves' disease, ay posible naman na ang ibang member o ang susunod na generation ay magkakaroon ng Graves' disease. Ang tinutukoy po dito ay ang posible, hindi po sinasabi na buong pamilya ay magkakaroon. Ang pangatlong predisposing factor ay ang edad na below 40. Ang mga babae o lalaki na sa murang edad ay nasa prosesong growth and development na kung saan ay talagang merong hormonal changes. Ang mga babae ang mas may maraming hormonal regulation tulad ng hormone para sa reproductive system, pagtataas at pagbaba ng hormone sa tuwing menstrual cycle, pagtataas ng hormone para sa pagbubuntis at habang nagbubuntis at hormonal adjustment after makapanganap. At sa bawat changes or adjustment ng hormone ay posibleng madetect ng natural antibody sa katawan bilang enemy or kalaban or invader kaya't nagkakaroon ng problema sa function ng thyroid gland. Ang precipitating factor para sa Graves' disease ay ang autoimmune disorder. Ang autoimmune disorder ay ang pinakakomon na dahilan sa pagkakaroon ng Graves' disease. Ang thyroid gland ay merong antibody na kung tawagin ay thyroid stimulating immunoglobulin or thyrotropin receptor antibody na didikit ito sila sa healthy thyroid cells na siyang magiging rason sa pagiging hyperactive ng mga ito. Ibig sabihin na ang thyroid gland cells ay napakaaktibo sa pagpapalabas ng thyroid hormone kahit hindi kinakailangan ng buong katawan. Ito ay ang tinatawag na hyperthyroidism. Ang napaka-excess production ng thyroid hormone ay dadaloy sa dugo at makakaabot sa halos lahat ng mga cells sa buong katawan na siyang makakaapekto sa cellular metabolism. Ang thyroid hormone ay ang triiodothyronine or T3 at ang thyrosine or T4 at ang mga ito kinakailangan ng mga bawat cells sa buong katawan upang ang metabolism sa loob ng cells ay mangyayari kaya't merong sapat na energy at paano gagamitin ng katawan ang energy kaya't merong nare-regulate ng maayos ang bilis ng metabolism ng mga cells nare-regulate ng maayos ang bilis ng pagtutunaw ng pagkain o ang tinatawag na digestion nare-regulate ang temperatura sa katawan nare-regulate ang timbang nare-regulate ang lakas ng kalamnan or muscles ng katawan nare-regulate ang mood nare-regulate ang pagtulog nare-regulate ang puso, utak at iba pa ibig sabihin na ang thyroid hormone na T3 at T4 ay nare-regulate ng maayos ang halos lahat-lahat ng mga cells mula ulo hanggang paa ng tao lalong-lalo na ang cellular metabolism. Sa usaping Graves' disease ay merong napakataas na lebelo ng T3 at T4 na nagre-resulta sa napakaaktibong cellular metabolism o napakabilis na metabolismo na nangyayari sa mga cells mula ulo hanggang paa ng tao. Ang utak o ang central nervous system na merong hyperactive cellular metabolism ay nagre-resulta sa anxiety, irritability, insomnia, sleep disturbances at difficulty in sleeping. Ang puso o ang cardiovascular system na merong hyperactive cellular metabolism ay nagre-resulta sa mabilis na pulso or palpitations, mabilis na pintig ng puso or tachycardia at dahil sa tachycardia ay tumaas naman ang blood pressure, nagre-resulta din sa shortness or difficulty in breathing, irritability and anxiety. Ang kalamnan or muscles o ang musculoskeletal system na merong hyper Active cellular metabolism ay nagre-resulta sa mabilisang pagkakagamit ng energy o hindi nakakabuo ng sapat na energy para sa kalamnan or muscles. Ang sintomas na mararamdaman ay ang panginginig or tremors ng katawan na malimit na naoobserbahan sa kamay o ang tinatawag na fine hand tremors at nararamdaman din sa binti at paa. 
panghihina ng katawan, walang lakas ng pangangatawan, madaling mapagod at iba pa. Ang tiyan at bituka o ang digestive system na merong hyperactive cellular metabolism ay nagre-resulta sa mabilis ang pagkakalusan ng pagkain kaya't merong madalas na pagtatae o LBM or diarrhea. Merong pagkakababa ng timbang kahit hindi naman nagpapapapayat at kahit pasakto ang kinakain talagang bumababa ang timbang. Nagkakaroon ng palagi ang pagkakasubo ng pagkain sapagkat madaling gutumin ang mga cells at iba pa. Ang balat o ang integumentary system sa buong katawan na merong hyperactive cellular metabolism ay nagre-resulta sa hindi nakakayanan ang init ng paligid o heat intolerance or heat sensitivity at dermopathy pero bihira naman itong mangyayari. Ang kasarian o ang reproductive system na merong hyperactive cellular metabolism ay nagkakaroon ng erectile dysfunction, changes in menstrual cycle, and decrease libido o walang gana sa sex. Ang eye tissue o ang kalamnan na nakapalibot sa mga mata ay merong hyperactive cellular metabolism na nagre-resulta sa paglaki ng mga ito. Ang isa pang rason ay ang pagkakaimbak ng carbohydrates sa eye tissues or muscles na nasa likod ng mismong mata. Ang dalawang rason na ito ay lumalaki ang mata ng pasyente. Ito ay tinatawag na Graves Ophthalmology. Tandaan po natin na ang ophthalmology o paglaki ng mata ay pwedeng mangyayari kahit Walang hyperthyroidism. Tandaan din po natin na ang paglaki ng bata ay karamihang nangyayari sa pasyente na merong hyperthyroidism. Ang sintomas para sa Graves Ophthalmology ay ang protrusion of eyes or eye bulging, eye pressures, eye dryness, light sensitivity, retracted eyelid, possibility of having double visions and vision loss. Sa lahat ng mga sintomas na nabanggit ay merong early symptoms o ang malimit na unang mararanasan ng pasyente na merong Graves' disease ay ang heat intolerance, losing weight kahit lumakas pa ang pagkakain at bilis na pulso o pintig ng puso. At malimit naman itong mabaliwala o ma-misdiagnose sapagkat ang mga sintomas na ito ay pwede rin maging sintomas ng iba pang sakit. Ang mangyayari tuloy ay mapapabayaan na lamang. Ang diagnostic examination lamang ang makakatumbok sa kung ano ang dahilan ng mga nararandamang sintomas. Ang diagnostic examination ay kasali ang history assessment at physical assessment. Kasali rin ang blood tests upang malaman ang debelo ng thyroid stimulating hormone na karamihang mata sa taong meron Graves' disease at kung mababa naman ay ibang kondisyon na ito. Ang radioactive iodine uptake ay ang pag-iinom ng iodine at ipapasok ang pasyente sa scan machine tulad ng CT scan upang maobserbahan kung gaano kabilis o kahina ang pag-absorb ng thyroid gland sa artificial or synthetic iodine. Tandaan po natin na napaka-importante ng iodine sa paggagawa ng thyroid hormone. Dahil sa kondisyon na hyperactive cellular metabolism ng Graves' disease ay talagang mabilisan ang pag-absorb sa ibinigay na iodine. Ang imaging tests na pwedeng magagamit ay ang MRI at ultrasound. Ang diskusyon mula sa factors hanggang sa diagnostic examination ay talagang autoimmune disease ang dahilan sa pagkakaroon ng Graves' disease. Ang disease na ito ay nadiskubre ni Robert Graves noong 1800. Matapos gawin ang mga diagnostic examination ay ang pagbibigay ng tamang gamot o therapy. Ang radioactive iodine therapy ay upang masisira ang thyroid cells na napakaaktibong nagpapalabas ng sobra-sobrang thyroid hormone. Ang pagbibigay ng anti-thyroid medication ay upang makontrol ang thyroid cells na hindi magpapalabas ng napakaraming thyroid hormones. Ang halimbawa ay ang propyl thyroxyl at ito rin ay ibinibigay sa first trimester kapag ang babae na merong Graves' disease or hyperthyroidism ay nagdadalan tao. Ang isa pang gamot ay ang methimazole at hindi naman ito ibinibigay sa nagbubuntis na babae na merong Graves' disease or hyperthyroidism. Ang side effects ng dalawang gamot na ito ay ang dizziness, neck swelling, joint or muscle pain, hair loss, numbness, feet and hand tingling sensations, abdominal upset, headache, itchiness, nausea and vomiting at iba pa. Ang beta blockers ay para ma-manage ang mga sintomas tulad ng palpitations, tachycardia, blood pressure, tremors, irritability, anxiety, heat intolerance, fatigue at iba pa. Ang mga halimbawa ay ang enderal, propranolol, metoprolol at nadolol. Ang side effects ay ang dizziness, weaknesses, drowsiness, fatigue, cold hands and feet, dry mouth, headache, 
upset stomach, diarrhea, or constipation at iba pa. Ang corticosteroid ay para sa eye enlargement or graves ophthalmology upang mapigilan pa ang lalong paglaki sapagkat ang gamot na ito ay anti-inflammatory. Ang halimbawa ay ang prednisone at ang side effects ay ang weight gain, fluid retention, increased blood sugar, increased blood pressure, mood swings, depressed immune system at iba pa. Ang teprotumumab ay isa pang gamot para sa Graves Ophthalmology na ibinibigay sa pamamagitan ng swero sa loob ng tatlong linggo sa walong beses na bigayan. Ang side effects ay ang nausea, diarrhea, muscle spasms, elevated blood sugar at iba pa. Ang surgical management ay ang thyroidectomy or subtotal thyroidectomy at matapos ang removal ay ang pagkakaroon ng lifetime hormonal replacement tulad ng centroid, levoxyl, and levothroid. Ang nursing management ay naaayon sa galing ng nurse na mag-perform ng physical assessment na siyang magiging basihan sa pagkakaroon ng pinaka-prioritize na nursing care plan. Ang plano ay posibleng naaayon sa anxiety, fatigue, deficient knowledge, risk for decreased cardiac output, risk for disturbed thought process, risk for impaired tissue integrity, risk for imbalanced nutrition, less than body requirements, at marami pang iba. Hanggang dito na lamang po. Daghang salamat. Signing off, Bongits!